。嗨，大家好，这里是庶民锦鲤，我是鱼弟，韩国鱼的鱼，兄弟姐妹的弟，很高兴大家今天能来看我们的视频啊、哦。今天我们来聊一个人，这个人的名字可能。台湾的很多朋友都不知道，啊，但是他的公司最近这一个多月以来，台湾几乎每一天，所有的媒体无论蓝绿，所有的政论节目也不论蓝绿，都在讨论他这个公司，啊，为什么会讨论他呢？因为这个公司。在去年，二零二零年疫情高刚爆发的三月份，就拿到了现在全世界认为最好的新冠病毒的疫苗，也就是 BNT 疫苗的大中华区的代理权。也因为他们拿到了这个代理权，所以让满脑都是政治考量的民进党政府和蔡英文、陈时中们。都不敢去买他的疫苗，因此啊，让台湾的疫情难以控制。更不要说这几天因为打 A Z 疫苗死了一百多人了。这个公司，我想大家应该都清楚了。我们说的就是上海复星，它在 A 股的上市公司，名称叫。复星医药，而这个公司的老板就叫郭广昌。这个郭广昌他到底是一个什么样的人？为什么他会具有这么商业的眼光的一个判断和商业的魄力？居然在去年三月份就签订了 BNT 的。大中华区的代理，你可要知道，在当时疫情刚刚爆发的时候，做疫苗未必是一个最赚钱的生意。我们大家应该要知道，在当年 SARS 的时候，也有很多公司要去做疫苗，因为 SARS 半年之内就被消灭了，这些疫苗公司亏得血本无归，而。B N T 在当时，全球众多国家、众多公司都投入去开发疫苗的时候，郭广昌及复星医药，为什么他有这么大的一个战略的眼光，去敢于投资这个德国的 B N T 公司？真的，我们就不得不佩服郭广昌的战略的眼光。我们先来了解一下，这位郭广昌是何许人也？他是出生在一九六七年二月十六日，啊，是浙江的东阳人。东阳是中国一个非常注重教育的一个地方啊，出了很多的高考状元啊。郭广昌他的家里。出生其实是挺贫苦的啊，大家可以看得到啊。然后他在后来考取了上海的复旦大学，也就是中国的知名的一个学府啊。然后在一九九二年，郭广昌连同另外几位创始人一起在上海创立了复星集团。一九九四年，郭广昌开始担任复星集团的董事长。到二零零七年七月十六日，复星国际在香港联交所主板上市。郭广昌呢，现在是复星集团的董事长，啊，全国十二届政协的委员，第十届全国工商联常委，全国的青联常委，其中他还是上海浙江商会的名誉会长。他是以医药起家。后来更多的是涉足一个金融投资的领域，在中国大陆，他被称为“中国的巴菲特”。可能这些虚的头衔
，让很多台湾的朋友并不能很直观的了解他的厉害，或者说他的财富。那我们就来做一个比较，跟谁比呢？也是跟台湾最近最热门的一个人物比啊，就是台湾的首富郭台铭比较一下，好吧？我们看一下二零二一年四月份。福布斯发布的全球富豪榜，郭广昌是以六十九亿美元的个人身价排名全球的三百八十位，而郭台铭是以七十亿排名三百六十九位啊，也就是说，他们俩的财富是不相上下的。但这是福布斯的统计。因为大家都知道，各个富豪排行榜或者各种个人资产的统计啊，不同的榜单有不同的统计方法，也就是，呃，一个六十九，一个七十亿，他们其实是不相上下，其实就是同一个水位的。这样，我相信台湾的朋友就明白了吧？这个郭广昌也好，或者说上海复兴医药也好。绝对不是一个小的医药公司，一个小的药厂哦，是一个中国重量级的一个公司。郭广昌也是中国大陆的一个重量级的一个富豪。我们再来看看郭广昌他的复兴系有多么的强大啊！他一共现在控股了七家的中国大陆 A 股的上市公司，分别由。海南矿业、豫源股份、上海钢联、复兴医药、南钢股份、ST 舍得、金辉酒，啊、哦，还有万盛股份。此外，他还拥有三元食品、乐兴科技、青岛啤酒、中研大地等十一家公司的部分的股权。啊、哦，这就是在商业上极其成功的一个人。这就是他被誉为“中国巴菲特”的由来。当然，郭广昌前面几年他更多的成功在于他的海外投资并购，也是非常的辉煌。但是呢，因为一件事啊，让他收手了啊。呃，为什么这么说？我们就来说说郭广昌的一些政治的一个背景。他的发迹是在上海。上海是谁的地盘呢？啊，大家都知道啊，江泽民派系的一个大本营嘛，对吧？就是外面也有传说，郭广昌其实就是江派人马的一个白手套啊，就是帮江派官员人马去操盘、做投资或者说洗钱的一个白手套啊。当然，这些都是传说余地，我没有任何内幕的消息啊。但是呢，有一件事是确实的，也就是二零一五年的二月十日啊，先是有市场传闻称，复兴集团的董事长郭广昌，在从香港飞上海的飞机上被警方带走。后来呢，大陆媒体、财新网的记者也多方了解确认啊，郭广昌的确已经失联啊。但是事情也发展的很快，在。二月十四日啊，复兴集团的年度工作会议上啊，郭广昌又入场了，当时还受到了全场长达两分钟的掌声啊，这也就代表郭广昌已经平安度过了这一劫。后来呢，也就是郭广昌海外的投资逐步在收回啊，就这么一个情况。但他具体其他的一些商业运作，大家自己可以在网上看，搜索一下，其实是非常多的，有很多他的励志故事也好，他的成功的故事也好，有非常多他的故事啊。在中国大陆商业领域，绝对也是一位传奇的人物。这里我再提说一下是什么呢？就是这次郭台铭购买 B N T 疫苗。大家有一个联想，啊，在猜测，他是不是跟郭广昌之间有什么关系没有？啊，我这里给大家提供一些线索。前面我们提到，郭广昌他是上海浙江商会的
，荣誉会长，也就是前会长。但是另外一位荣誉会长和前会长是谁呢？就是马云。也就是说，马云和郭广昌之间是有很紧密的一个关系的。我们再来推一下，在阿里在香港上市的时候，当时大家还记得。某位大佬投资他吗？就是郭台铭。当时郭台铭是投资阿里巴巴的啊，也就是说，郭台铭和马云之间也是有关系的。所以，你们觉得这么多年郭台铭在中国大陆的经商或者说运作，他跟郭广昌之间会不会有一种关联？或者说是认识，或者说紧密的商业关系，你们觉得会不会有？你们再想一下，郭台铭去买 B N T 疫苗，不管这个是永龄基金和德国 B N T 原厂签的也好，或者说有上海复星签的三方合约也好，在这里面，郭广昌和郭台铭之间，你们觉得是不是会有一些默契呢？但。这些余地我只是提供一个线索给大家，至于结果或者真相啊，那大家自己去猜测，我也不知道啊。今天就是给大家介绍一下这位上海复兴的老板郭广昌，他是有多牛逼的一个商人啊，他的商业的能力绝对不在郭台铭之下哈。啊今天我们就聊这么多，非常感谢您的观看。如果你们觉得这段视频对你有所帮助的话，那千万千万记得给我们点个赞，好吧？啊，拜拜。